ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் சிம்மா பேசுகிறேன் அதாவது இந்த வீடியோவில் வந்து இந்த டாப்பிக்கை பார்த்துருப்பீங்க குரு பெயர்ச்சியால் யோகம் பெறும் ராசிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ எதனால் போடுறேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டாப்பிக்கில் ஒன்று ரெண்டு வீடியோஸ் வந்து ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் எனக்கு அமுச்சு வச்சுருந்தார் என்னோடய மெயில் ஐடிக்கு வந்து அமுச்சு வச்சுருந்தார் ஸோ அதை பார்த்துட்டு உங்களோட இதுவை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு வந்து அவர் கேட்டிருந்தார் ஸோ அவருக்கு மட்டும் சொல்கிறது இல்லாமல் ஒரு வீடியோவாக எடுத்து போட்டோம்னா எல்லாேருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் இதை சொன்னேன் அதாவது அதில் என்ன விஷயம் சொல்லியிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்கண்ணே இந்தந்த ராசிகள் இந்த குரு பயிற்சிக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் குருவோட வந்து அஞ்சு ஏழு ஒன்பதாவது பார்வைகளும் அதுக்கப்புறமேட்டு குரு இருக்கிற வீட்டையும் வச்சு சொல்லியிருக்காங்க குரு வந்து பதினோராம் வீட்டில் இருந்ததுன்னா நல்ல லாபம் தரும் அப்படின்னு சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் குருவோட பார்வை அஞ்சு ஏழு ஒன்பதாம் பார்வைகள் பதினோராம் வீட்டில் இருந்ததுன்னா லாபஸ்தானம் நல்லாயிருக்கும் சந்திரன் மேலே விழுந்தாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய சொல்லியிருக்காங்க அந்த வீடியோஸில் ஸோ அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு தான் இதை நான் போடுறேன் உண்மையிலே அப்படி ஏதாவது உண்மை இருக்கா அப்படின்னா கிடையவே கிடையாதுங்க அது எல்லாமே ஜோதிடம் தெரியாத அறகுறைகள் சொல்கிறக்கூடிய விஷயங்கள் தானே தவிர உண்மையான ஜோதிடம் அது கிடையவே கிடையாது ஏன் அது கிடையாது அதாவது சந்திரன்லேருந்து பதினொன்றாம் வீட்டில் வந்து பார்க்குது குருவோட பார்வை இந்த காலகட்டத்தில் இருக்குது ஸோ அதனால் லாபஸ்தானத்தில் வந்து பார்க்குறாரு குரு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது முழுக்க முழுக்க முட்டாள்தனமான விஷயம் ஏன்னா சந்திரனுக்கு பதினொன்று ஒன்றும் லாபஸ்தானம் கிடையாது லக்னத்துக்கு பதினொன்று தான் லாபஸ்தானம் சந்திர லக்னம்னு ஒன்று இருக்குது அது வேறு விஷயம் சரிங்களா சந்திர லக்னம் வந்து வேறு ஸோ அதையும் இதையும் போட்டு குழப்பிக்காதீங்க லக்னத்துக்கு பதினொன்றாம் வீடு தான் லாபஸ்தானம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா குரு பயிற்சி இவங்க டோட்டலாக சொல்கிற விதமே தப்பான விதம் குரு பயிற்சி ராசியை வச்சு சொல்கிறதே தப்பு நான் ஏற்கனவே லக்னத்தை படி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கேன் எல்லா லக்னத்துக்கும் வந்து சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ லக்னம் வைஸ் பார்க்கறது தான் கரெக்டாக வரும் அதுலேயும் குறிப்பாக இந்த பயிற்சி குரு பயிற்சி சனி பயிற்சி ராகு கேது பயிற்சி இப்படியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பயிற்சி ஆகும்போது நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா அது எந்த கிரகத்தில் எந்த ஐ மீன் எந்த ராசிக்குள்ள கட்டத்தில் இருக்கோ அந்த வீட்டுக்கு மட்டும்தான் நான் பலன்னு சொல்லுவேன் நான் இந்த பார்வைகளை எடுக்கிறது கிடையாது பார்வைகளை எடுக்காததுக்கு ரீசன் என்னென்னா பார்வைகள் கோச்சாரத்தில் பெருசாக அந்த அளவுக்கு வேலை செய்யாது உண்மை அது தான் இப்போ நீங்கள் வந்து குருக்கு வந்து ஒரு இடத்துல இருக்குது குருவோட பார்வை அஞ்சு ஏழு ஒன்பது மூணு இடத்துல பார்வை இருக்குது அதனால் இந்த நாலு வீடும் வந்து நல்லாயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க குரு பயிற்சிக்கு அப்போது சனி பயிற்சி அப்போ எப்படி இதுவாக இருக்கும் சனி வந்து ஒரு இடத்துல இருக்குது சனிக்கும் நான் மூணு பார்வை இருக்குது மூணு ஏழு பத்து ஸோ அப்போ சனியோட பார்வை மூணு இடத்துல அது நிற்கிற இடம் அப்போ சனியோட நாலு இடம் வந்து சனி சம்மந்தப்பட்டிருக்கிறதுனால நாலு வீடு வந்து அப்போ அந்த ரெண்டரை வருஷம் நாசமாக போயிடுமா ராகு கேது பயிற்சிக்கும் அப்படி தான் சொல்லலாம் ராகுக்கும் வந்து ஒரு மூணு பார்வை சொல்கிறாங்க கேதுக்கும் மூணு பார்வை சொல்கிறாங்க ராகு கேது இருக்கிற வீடு ஸோ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா எட்டு வீடு ராகு கேதுலேயே முடிஞ்சிடும் ஸோ அப்புறமேட்டு வந்து நீங்கள் என்ன பெருசாக பலன் சொல்ல போகிறீங்க அப்போ என்ன கடைசி வரைக்கும் எல்லாருக்கும் கோச்சார பலன் தான் சொல்ல போகிறீங்களா அது முழுக்க முழுக்க முட்டாள்தனமான விஷயம் நான் ஒரு எனக்கு நேர்ந்த ஒரு சம்பவம் சொல்கிறேன் ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் முன்னாடி இருக்கும் சரிங்களா ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் எங்கள் வீட்டில் வந்து பேப்பர் வாங்குகிற பழக்கம் இருக்குது நியூஸ் பேப்பர் வாங்குகிற பழக்கம் ஸோ அப்போ வந்து நியூஸ் பேப்பரில் உங்களுக்கு தான் தெரியும் இல்லையா ராசி பலன் போடுவாங்க சும்மா வந்து ஒவ்வொரு ராசிக்கும் இன்றைக்கி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்னதாக தான் போடுவாங்க ரொம்ப பெருசாலாம் இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒன் வேர்டில் போடுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஒன்லைனில் போக சொல்கிற மாதிரி ஸோ அந்த ராசி பலன் போட்டு கடைசியில் அந்த ஜோதிடரோட பேர் ஃபோன் நம்பர் இருக்கும் ஒரு நாள் வந்து ஜஸ்ட் சரி இவருக்கு வந்து ஃபோன் பண்ணி எவ்வளோ வந்து அவர் வாங்கிட்டு இருக்காரு அவரோட ஃபீஸ் எவ்வளோ வாங்குறாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் பண்ணேன் அன்றைக்கி காலைல சீக்கிரமே பேப்பர் பார்த்துட்டு ஒரு எட்டு மணிக்கே கால் பண்ணேன் அதில் ரிங்கு ஆச்சு அட்டன் பண்ணல சரின்னு விட்டுட்டேன் அப்புறமேட்டு மத்தியானம் புத்துக்கு மேலே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு விட்டுட்டேன் பத்தரை மணிக்கு எனக்கு ஃபோன் வருது அதே ஜோதிடர் வந்து அந்த நியூஸ் பேப்பரில் யார் எழுதியிருந்தாரோ அவர் வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் ஃபோன் பண்ணி கேட்டார் இந்த மாதிரி 
நீங்கள் கால் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆமாங்க நான் பே நியூஸ் பேப்பரில் பார்த்தேன் பார்த்துட்டு வந்து உங்ககிட்ட கன்சல்டேஷனுக்கு கால் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் வந்து அடுத்த கேள்வி என்ன கேட்டாலும்னா எந்த பேப்பரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு நியூஸ் பேப்பரில் தாங்க பார்த்தேன் எந்த பேப்பர்லன்னா இல்லைங்க நியூஸ் பேப்பர்னால் தமிழில் வந்து ரெண்டு நியூஸ் பேப்பரில் அவர் எழுதுறாரு அப்புறம் இங்கிலீஷில் வேறு ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் எழுதுறாரு ஸோ எந்த பேப்பர்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் சார்ஜ் சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொன்னார் அதாவது தமிழில் வந்து ஒரு ரெண்டு ரூபா பத்திரிகைக்கு வந்து கம்மியான விலை புரியுதுங்களா ஐநூறுரூவா ஃபீஸ் வாங்குறாரு கொஞ்சம் வந்து அதுவே அதிகமாக இங்கிலீஷு அதிகமான நியூஸ் பேப்பர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரரூவா வரைக்கும் ஃபீஸ் வாங்குறாரு ஸோ அந்த ஃபீஸே வந்து நீங்கள் எந்த நியூஸ் பேப்பரில் வா பார்த்து வாங்குறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறுபடும் ஸோ அந்த மாதிரி சொன்னார் சரிங்க ஓகேங்க நான் வந்து பார்க்க வரேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே அவர் ஜஸ்ட்டு வந்து உங்களோட இது டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுங்க அப்படின்னு உடனே ஃபோன்லேயே கேட்டார் நான் ஃபோன்லேயே கொடுத்தேன் எனக்கு டேட் ஆஃப் பர்த்து டைம் ஆஃப் பர்த் எல்லாம் கொடுத்தேன் டக்குன்னு பா அவர் நமக்கு தான் தெரியும் இல்லையா இப்போ எல்லாமே வந்து சாஃப்ட்வேர் இருக்குது டக்குன்னு வந்து ரெண்டு பட்டன் தட்டினா உங்கள் ஜாதகம் ரெண்டு செகண்டில் வந்துடும் அப்படியே ஃபோன்லேயே பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அப்படியே வந்து போட்டார் போட்டுட்டு சொன்னார் ஏன்பா உங்களுக்கு வந்து இப்போ ரொம்ப ஒரு மோசமான காலகட்டமாக இருக்குமே எங்கே போனாலும் வேலை கிடச்சிருக்காது வேலையே இல்லாமல் வந்து திண்டாட்டமாக இருந்திருக்குமே ஏன்னா உங்களுக்கு ராகு கேது தோஷம் இருக்குது ராகு கேதுக்கு நிவர்த்தி பண்ணால் தான் இதெல்லாம் சரியாகும் ஸோ உடனடியாக வந்து என்னை பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் ராகு கேது தோஷம் வந்து எல்லாருமே வந்து பொதுவாக என்ன நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க கல்யாணம் ஆகலைன்னா ராகு கேது தோஷம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் மாறி வேலை கிடைக்கலன்னா கூட ராகுக்கு இது தோஷம்னு சொல்கிறாரு இன்ஃபேக்ட் அந்த காலகட்டத்தில் நான் பெருசாக வந்து வேலைக்கு முயற்சி பண்ணலை அது வேறு விஷயம் நான் சொல்லவும் இல்லை அவர்கிட்ட வேலை இல்லைன்னு வேலை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒன்றும் ரொம்ப பெருசாக ஃபீலும் பண்ணலை நானே சும்மா தான் இருந்தேன் அந்த காலகட்டத்தில் ஸோ அப்போ வந்து அவர் சொன்னார் இந்த ராகுக்கு எது மட்டும் வச்சுட்டு உங்களுக்கு ராகு எது தோஷம் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து வேலை வெட்டி இல்லாமல் வந்து ரொம்ப திண்டாடுவீங்க உடனடியாக என்னை வந்து பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் ஆனால் அவர் சொல்கிற அந்த ராகுக்கு எது தோஷத்துக்கும் வேலைக்கு என்ன சம்மந்தம் வேலைக்கு வந்து பத்தாம் பாவம் பார்க்கணும் பத்தாம் பாவத்தில் என்ன கிரகங்கள் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் சனி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்து பார்க்கணும் இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது இதெல்லாம் விட்டுட்டார் ராகுக்கு எது தோஷம் இருக்கிறதுனால எனக்கு வேலையே கிடைக்காது அப்படின்னு அவர் முடிவு பண்ணிட்டார் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து சொல்கிற ஜோசியருங்க தான் இந்த மாதிரி வந்து பலன் சொல்கிறவங்க இந்த யூடியூப்பில் போடுறவங்க டிவியில் சொல்கிறவங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராசிகளுக்கு யோகம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இந்த ஆறு ராசிகளுக்கு இந்த குரு பயிற்சியால் யோகம் வரும் எந்த ஆறு ராசிகள் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு டைட்டில் வந்து நல்லா வந்து கலர்ஃபுல்லாக போடுறது போட்டுட்டு உள்ளே போய் இது பண்ணிங்கன்னா ஃபுல்லாக கப்ஸ் அடித்து ஊற்று ஊற்றுறது இது வந்து இந்த மூணு பார்வை வந்து இந்த இது வீட்டு மேலே படும் ஸோ அதனால் வந்து இந்த வீடெல்லாம் உங்களுக்கு ஆக்டிவேஷனில் இருக்கும் அப்படின்னு அதில் சொல்கிறதுல பெரிய காமெடி என்னென்னா சந்திரன்லேருந்து ஏழாவது வீடு பார்க்குது ஸோ அதனால் வந்து கல்யாணம் நடந்துடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கல்யாணம் வந்து ஏழாம் வீடு தான் ஆனால் சந்திரன்லேருந்து ஏழாம் வீடு கிடையாதுங்க லக்னத்துலேருந்து ஏழாம் வீடு புரியுதுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய வந்து அரகுர ஜோதிடர்கள் வீடியோஸ் போட்டுட்டு இருக்காங்க இதே யூடியூப்லேயே போட்டுருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரியான வீடியோ தான் என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர் உங்களில் ஒருத்தர் பார்த்துட்டு வந்து என்கிட்ட வந்து அதை பற்றி ஃபீட்பேக் கேட்டிருந்தார் ஸோ அதுக்காக தான் இதை சொன்னேன் இல்லும் குறிப்பாக அதில் அந்த வீடியோவில் இன்னொரு இதுவும் பார்த்தேன் என்ன சொன்னார்னா குரு குரு பயிற்சிக்கு முன்னாடியே மூணு மாதம் முன்னாடியே அதோடய எஃபெக்ட் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் அது எப்படி தெரியும் அதாவது இப்போ வந்து குரு வந்து துலாமில் இருக்குது மூணு மாதம் கழித்து ரிச்சிகத்துக்கு போகுது ஆனால் இப்போவே ரிச்சிகத்தில் இருக்க பல நேரம் குரு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு அப்படின்னா இன்றைக்கி ஒரு குழந்த பிறக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த குழந்தையோட ஜாதகத்தில் துலாமில் தான் குரு இருக்கும் கரெக்டா அப்போ அந்த குழந்தையோட வாழ்க்கையில் வந்து குரு துலாமில் இருக்க பலனை கொடுக்குமா இல்லை விருச்சிகத்தில் இருக்க பலனை கொடுக்குமா எவ்வளோ முட்டாள்தனமாக இருக்கு சும்மா வந்து ஏதோ சொல்லணும் நீங்கள் ஏதோ மூணு மாதம் முன்னாடி வீடியோ போடுறதுக்காக கதை சொல்லாதீங்க புரியுதுங்களா வீடியோ வந்து நீங்கள் ஒரு வருஷம் முன்னாடி கூட போடுங்க அதில் எந்த ஆட்சேபனையும் கிடையாது யாருக்கும் ஆனால் ஏன் இப்படி மாற்றி போய் சொல்கிறீங்க அதாவது ஒரு கிரகம் வந்து கோச்சார பயிற்சிக்கு
ராகு கேதுக்கள் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு டிகிரி வந்துட்டதுக்கப்புறமே அடுத்த வீட்டோட பலனை வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்த ராசியோட பலனை ஒருவேளை ராகு வந்து இப்போ துலாமில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிள் துலாமில் இருபத்தி ரெண்டு டிகிரியில் ராகு வந்துடுச்சுனாலே விருச்சிகத்தோட எஃபெக்டை வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்த வீட்டோட பலனை வந்து அப்போத்துலேருந்தே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ விருச்சிகத்தில் உங்களுக்கு என்ன கிரகம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் அந்த கிரகத்தை கிராஸ் பண்ணுற வரைக்கும் அந்த பலன் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ராகு கேது வந்து வேற டைமென்ஷனில் பார்க்கணும் புரியுதுங்களா ராகு கேதுவையும் குருவையும் வச்சு கம்பேர் பண்ண முடியாது ஸோ குருங்கிறது வந்து அப்படி கிடையாது குரு பயிற்சி ஆனதுக்கப்புறம் இந்த அக்டோபர் மாதம் ஆனதுக்கப்புறமேட்டு தான் பலன் கொடுக்கும் சரிங்களா ஸோ அதுதான் விஷயம் பொதுவாக இந்த ராசி பலன் வச்சு சொல்லி இந்த ராசிகளுக்கு வந்து இப்படி இருக்கும் அது அப்படி இருக்கும் இந்த ராசிகளுக்கு குழந்தை வாக்கியம் போகிறோம் இந்த ராசிகளுக்கு வந்து இது வரும் பாசிட்டிவாக தான் சொல்கிறாங்க அது ஓகே தான் ஆனால் விஷயம் என்னென்னா எல்லாமே அவங்க சொல்கிறது பொய் சந்திரன்லேருந்து அஞ்சு வந்து குழந்தை பாக்கியம் கிடையாதுங்க லக்னத்துலேருந்து அஞ்சு தான் புத்திர பாக்கியத்தை சொல்லக்கூடிய வீடு ஸோ அப்போ அது எல்லாமே டோட்டலாக இந்த ராசியை வச்சு சொல்கிறதுனாலே தப்பு ஸோ அதனால் வந்து இதெல்லாம் பெருசாக எடுத்துகிட்டு இது பண்ணாதீங்க இது ஒரு சாதாரண விஷயம் அவங்க சும்மா வந்து ஒரு டைம் பாஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது டிவியில் வந்து இப்போ நம்ம ஊரில் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி தெரியுமா எல்லாமே ஜோதிடர்களே இன்றைக்கி வந்து ஆட்டை ஆட்டு மந்தைகள் மாதிரி தான் இருக்காங்க முதல்ல எவனோ ஒருத்த ராசி பலன் சொல்ல ஆரம்பித்தான் அவனையே ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு ராசி பலனை விட்டு வேறு நகர மாட்டேங்கிறாங்க அது உண்மையிலே மற்றவங்களுக்கு நடக்குதா இல்லையா அப்படின்னு கூட யாரும் உட்காந்து அனலைஸ் பண்ண தயாராக இல்லை இன்றைக்கி வர ஜோதிடர்கள் எல்லாமே வந்து ஏதோ பத்து வருஷம் முன்னாடி ராசி பலன் சொன்னாங்க டிவியில் இப்பயும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் அதை தான் சொல்லணும் அப்படின்னு அவங்களா நினச்சிட்டு சொல்லிட்டு இருக்காங்களே தவிர அதோட உண்மை நிலவரம் யாருக்குமே புரியறது இல்லை சொல்கிறவங்களுக்கு அதுதான் இதில் வந்து மோசமான நிலை ஸோ ராசி பலனை நம்பாதீங்க லக்ன பலன் வந்து பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒருவேளை இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்கன்னா ஜோசியம் சம்மந்தப்பட்ட எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் என்னோடய சேனலில் வந்து தெளிவாக சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ஜோசியம் கற்றுக்கணுன்ற ஆர்வம் இருக்கிறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் ஜோதிட கன்சல்டேஷன் என் கூட ஜோசியம் பார்க்கணும் அப்படின்னா தாராளம் கீழே தெரிகிற மெயில் ஐடிக்கு மெயில் பண்ணலாம் சரிங்களா தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்